నీకు ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టము లేకపోయినా యేసు ప్రభుని నీవు తప్పకుండా చూచేటువంటి రోజు ఒకటి వస్తుంది ఈరోజు ఆయన సువార్త నీకు వినబడుతూ ఉంటే ఆ యొక్క సువార్తను తృణీకరించి వినకుండా నీ చెవులను మూసుకుంటూ ఉన్నావేమో దేవుని యొక్క వాక్యము నీ కన్నుల ఎదుట టీవీ ద్వారా యూట్యూబ్ ద్వారా ప్రత్యక్ష పరచబడుతూ ఉంటే ఆ దేవుని వాక్యాన్ని చూడకుండా ఆ మాటలు వినకుండా నిన్ను నీవు దాచిపెట్టుకుంటూ ఉన్నావేమో అయితే ఒక రోజు వస్తుంది ఆయన మేఘా రూఢుడై వస్తాడు ప్రతి నెత్రము ఆయన్ని చూస్తుంది ఆయన స్వరాన్ని వినకుండా నీ చెవులను మూసుకోలేవు ఆయనను చూడకుండా నీ కన్నులను నీవు మూసుకొనలేవు ఆయన యొక్క ప్రత్యక్షతను నీవు చూడకుండా నిన్ను నీవు మరుగు చేసుకొనలేవు అది నీవు ఏ మతానికి చెందిన ఏ కులానికి చెందిన ఏ ప్రాంతానికి చెందిన ఏ దేశంలో ఉంటూ ఉన్నా అది పగలైనా రాత్రి అయినా నీవు పిల్లవాడివైనా ముసలివాడివైనా ఆయన మేఘా రుడ్డై వచ్చినప్పుడు ప్రతి నేత్రము ఆయన చూస్తుంది అయితే బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే ఆయన మేఘా రుడ్డై వచ్చినప్పుడు చూచి రొమ్ము కొట్టుకునేటువంటి పరిస్థితి నీకు ఆయన వాక్యములో కనబడుతూ ఉండగానే ఈ వాయిని చూచి రక్షణ పొందాలి ఈ వాక్యం ఒకరోజు మేఘములో కనిపిస్తుంది అయితే ఈ వాక్యం ఈ తెల్లని పేపర్ పైన ఉండగానే ఇందులో నీవు క్రీస్తును చూచి రక్షణ పొందగలిగినట్లయితే ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు నీవు ధైర్యంగా ఆయన ఎదుట నిలబడతావు ఆయన ఎదుర్కొంటావు ఆయనతో కొనిపోబడతావు పరలోకంలోకి ప్రకటన గ్రంథమును గురించి ధ్యానించాలని ప్రభు ప్రేరేపణనిచ్చారు కాబట్టి ప్రభు చిత్తం అయితే ఈ వారం నుండి ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి అనేక విషయాలను ధ్యానించడానికి మనము సిద్ధపడుదాం ఎందుకంటే ప్రకటన గ్రంథం అన్నటువంటిది దేవుని రాకడకు సిద్ధపడుటకు చాలా సహాయపడుతుంది ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథం రెండు మూడు అధ్యాయాలు యేసు ప్రభువుల వారు స్వయంగా మాట్లాడినటువంటి మాటలు ఆయన భూమి మీద ఉన్నప్పుడు పలికినటువంటి మాటలు మత్తై మార్కు లూకా యోహాను స్వార్తలలో ముద్రించబడితే ఆయన పరలోకములోనికి ఆరోహణమైన పిదప పరలోకములో నుండి ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాటలు ప్రకటన గ్రంథంలో లిఖించబడ్డాయి సరే ఈ దినమందు మన యొక్క ధ్యానాంశము ఏమిటంటే ప్రకటన గ్రంథములోని ప్రత్యక్షతలు ఈ దినమందు ప్రకటన గ్రంథములోని మొదటి అధ్యాయమును వచనము వెంబడి వచనమును మనము ధ్యానించనై ఉన్నాం ఈ యొక్క అధ్యాయములో ఇరవై వచనాలు ఉన్నాయి వచనము వెంబడి వచనమును మనము చదివినట్లయితే ప్రభు నాకు ఇచ్చినటువంటి ప్రత్యక్షతలను మన యొక్క ఆత్మీయ జీవిత ప్రయోజనమునకై పంచుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి ఈ ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి ఇరవై రెండు అధ్యాయములను నేను కంఠస్థం చేయడానికి ప్రభు కృప చూపించారు ప్రతిరోజు నేను ఈ కంఠస్థం చేసినటువంటి ఇరవై రెండు అధ్యాయములను ధ్యానిస్తూ ఉంటాను చెప్పుకుంటూ ఉంటాను అనేకమైనటువంటి ఆత్మీయ విషయాలు ప్రభు నాకు నేర్పించారు నాకు నేర్పించిన విషయాలను దేవుని సంఘానికి నేర్పించాలి అన్నటువంటి ప్రేరేపణను కూడా ప్రభు నాలో పెట్టారు కాబట్టి ఈ విషయాలను మీతో పంచుకుంటూ ఉన్నాను సరే ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథము దేవుడు యోహానుకు ప్రత్యక్షపరిచారు అయితే ఈ ప్రకటన గ్రంథమును చదివినప్పుడు ప్రభువు మనకు ప్రత్యక్షతను ఇవ్వకపోతే అనేక విషయాలు 
మనం అర్థం చేసుకోలేం కాబట్టి మనము ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథమును చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రకటన గ్రంథములో నుండి దేవుని యొక్క మాటలను వింటూ ఉన్నప్పుడు ప్రభు ఇందులో నీవు రాయించినటువంటి మాటలలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యక్షతను నాకు ప్రత్యక్షపరచుము అన్నటువంటి సిద్ధపాటుతో మనము చదవాలి వినాలి ఆ విధమైనటువంటి సిద్ధపాటుతో మనము చదివి విని ధ్యానించగలిగితే ప్రభువు ఇందులో వ్యూహానుకు ప్రత్యక్షపరిచినటువంటి విషయములలో ఉన్నటువంటి ఆత్మీయ సత్యములను మనకు కూడా ప్రత్యక్షపరచగలరు మొదటి వచనాన్ని చదువుదాం ప్రకటన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనం ఏసుక్రీస్తు తన దాసులకు కనపరచుటకు దేవుడు ఆయనకు అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షత ఈ సంగతులు త్వరలో సంభవింపనున్నవి ఆయన తన దూత ద్వారా వర్తమానం పంపి తన దాసుడైన యోహానుకు వాటిని సూచించను మొదటి విషయం మనం ఏం గమనించాలంటే ఈ యొక్క ప్రత్యక్షత ఎవరికి అంటే ఎక్స్క్లూజివ్గా దేవుని యొక్క దాసులకు మాత్రమే ఈ ప్రత్యక్షత కేవలము యేసుక్రీస్తు యొక్క దాసులకు మాత్రమే ఇందులో రాయబడినటువంటి సంగతులు మీకు అర్థం కావాలన్నా ఇందులో దేవుడు రాయించినటువంటి ఆత్మీయ సత్యాలు మీకు ప్రత్యక్షం అవ్వాలన్నా మొట్టమొదటిగా మీరు యేసుక్రీస్తు దాసులో కాదో పరిశీలన చేసుకోవాలి చాలామంది క్రైస్తవులు అనబడినటువంటి వారే ఈ ప్రకటన గ్రంథాన్ని చదవడానికి భయపడుతారు చదవడానికి ఇష్టపడరు చదివిన అర్థం చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి కారణం ఏంటంటే అసలు నీవు యేసుక్రీస్తు యొక్క దాసునిగా చేయబడ్డావా లేదా హూ ఆర్ యూ అసలు క్రీస్తులో నీవు ఎవరివి అసలు నీ జీవితంలో నీవు దేనికి దాసునిగా చేయబడ్డావు యేసు ప్రభువుని నమ్ముకున్నాను అని చెప్తున్నావు మందిరానికి వస్తూ ఉన్నావు బైబుల్ చదువుతూ ఉన్నావు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నావు క్రిస్మస్ జరుపుకుంటూ ఉన్నావు గుడ్ ఫ్రైడేకి ఉపవాసం ఉంటూ ఉన్నావు క్రైస్తవులు చేసేటువంటి అనేక పనులు నీవు చేస్తూనే ఉన్నావు అయితే నీవు ఎవరికి దాసునిగా ఉన్నావు యేసు ప్రభువుకి దాసునిగా ఉన్నావా లేకపోతే పాపానికి దాసునిగా ఉన్నావా ఎవరికి దాసునిగా ఉన్నావు యేసు ప్రభులు వారు అంటూ ఉన్నారు యోహాను సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచనములో పాపము చేయు ప్రతి వాడును పాపము నాకు దాసుడగునని నిశ్చయముగా మీతో చెబుతూ ఉన్నాను ఒకవేళ నీవు పాపము చేస్తూ ఉంటే నీవు యేసు ప్రభు యొక్క దాసుడవు కావో పాపము చేయు ప్రతి వాడు పాపమునకు దాసుడు ఒకవేళ నీ జీవితంలో నీవు భ్రమపడుతూ ఉన్నావేమో నేను యేసు ప్రభువుని నమ్ముకొని పాపం చేస్తున్నాను కాబట్టి యేసు ప్రభువుకే నేను దాసుడిని నీవు భ్రమపడుతూ ఉన్నావేమో దట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ అది అసాధ్యమైనటువంటి విషయం ఎందుకంటే యేసు ప్రభువులు వారు తన బోధలో ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథమును అర్థం చేసుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి అనేక విషయములను ఆయన ముందుగానే బోధించారు మొత్తై సువార్త ఆరవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనంలో యేసు ప్రభువులు వారు స్వయంగా చెబుతూ ఉన్నారు ఎవడును ఇద్దరు యజమానులకు దాసునిగా ఉండనేరడు అతడు ఒకని ద్వేషించి ఒకని ప్రేమించును లేదా అతడు ఒకని పక్షముగా ఉండి ఒకని తృణీకరించును మీరు దేవునికి నీ సిరికి నీ దాసులుగా ఉండనేరడు నీవు పాపానికి యేసు ప్రభువుకి దాసునిగా ఉండలే నీవు ధనానికి యేసు ప్రభువుకి దాసునిగా ఉండలేవు నీవు యేసు ప్రభుకైనా దాసునిగా ఉండగలవు పాపానికైనా దాసునిగా ఉండగలవు అందుకే యేసు ప్రభువులు వారు అంటూ ఉన్నారు ఎవడను అది ఎవరి వలన కా ఇద్దరు యజమానులకు దాసులుగా ఉండనేరరు చాలా మంది క్రైస్తవుల పరిస్థితి నేడు యేసు ప్రభువుని నమ్ముకున్నారు పాపానికి దాసులుగా 
బ్రతుకుతూనే ఉన్నారు అందుకే అనేకమైనటువంటి ఆత్మీయ విషయాలు మీకు అర్థం కావడం లేదు యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్నారు ఇంకా మీరు ధనానికి దాసులుగా ఉంటూ ఉన్నారు ఒకసారి మన జీవితాలను పరిశీలన చేసుకోవాలి ఈ ప్రత్యక్షత కేవలము యేసు ప్రభు యొక్క దాసులకు మాత్రమే యేసు ప్రభు దాసునిగా నీవు చేయబడాలంటే పాపం అన్నటువంటి దాసత్వము నుండి నీవు బయటికి రావాలి ఆయన తన దూత ద్వారా వర్తమానము పంపి తన దాసుడైనటువంటి యోహానుకు వాటిని సూచించాడు రెండవ వచనాన్ని చదువుదాం అతడు దేవుని వాక్యమును గూర్చి యేసుక్రీస్తు సాక్ష్యమును గూర్చి తాను చూచినంత మట్టుకు సాక్ష్యం ఇచ్చాను చూడండి ఈ ప్రకటన గ్రంథంలో రెండు విషయాలను గురించి యోహాను సాక్ష్యమిస్తూ ఉన్నాడు దేవుని వాక్యమును గురించి యేసు ప్రభు యొక్క సాక్ష్యమును గురించి ఆయన చూచినంత మట్టుకే ఇందులో రాశాడు ఆయన ఊహించి రాయలేదు ఆయన అనుకొని రాయలేదు ఆయన చూచినంత మట్టుకే రాశాడు కాబట్టి ఇవి చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలని మనము గుర్తించాలి మూడవ వచనాన్ని చదువుదాం సమయము సమీపించినది కనుక ఈ ప్రవచన వాక్యములు చదువువాడును వాటిని విని ఇందులో వ్రాయబడిన సంగతులను గైకొను వారును ధన్యులు నీ జీవితంలో నీవు ధన్యతను పొందుకోవాలంటే బైబిల్ చెబుతున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి ధన్యతలలో ఒక ధన్యత ఏమిటంటే ఈ ప్రకటన గ్రంథమును నీవు చదివినట్లయితే నీవు ధన్యుడవు ఇందులో రాయబడినటువంటి సంగతులను విని నీవు గైకొనినట్లయితే నీవు ధన్యుడవని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తోంది అందుకే మీ జీవితాలలో మీరు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రతిరోజు చదవాలి ప్రతిరోజు దేవుని వాక్యాన్ని దేవుని స్వరాన్ని వినాలి వినడం మాత్రమే కాదు ఆ వాక్యాన్ని మీరు గైకొనాలి అప్పుడు మీరు ధన్యులవుతారు కాబట్టి ఈ ధన్యతను మీ జీవితాలలో మిస్ అవ్వద్దు నాలుగవ వచ్చినాన్ని చదువుదాం యోహాను ఆసియాలో ఉన్న ఏడు సంఘములకు శుభమని చెప్పి వ్రాయినది వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలములలో ఉన్నవాని నుండి ఆయన సింహాసనం ఎదుటనున్న ఏడు ఆత్మల నుండి ఈ యొక్క ప్రత్యక్షతలో యోహానుకు ఆసియాలో ఉన్నటువంటి ఏడు సంఘములకు ప్రత్యేకించి రాయమని చెప్తూ ఉన్నాడు రెండు మూడు అధ్యాయాలలో ఆ యొక్క ఏడు సంఘములకు ఏ వర్తమానమును దేవుడు ఇచ్చాడో మనం ధ్యానించనై ఉంచు ఉన్నాం ఈ యొక్క ఏడు సంఘాలు కూడా ఆసియాలో ఉన్నాయి ఏషియాలో ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి టర్కీ అని పిలవబడుతున్నటువంటి దేశంలో ఈ యొక్క ఏడు సంఘాలు ఉన్నాయి ఈ యొక్క ఏడు సంఘాలకు రాయబడినటువంటి విషయాలు కేవలము అప్పటిలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏడు సంఘములకు మాత్రమే పరిమితమైనటువంటివి కాదు ఈ ప్రకటన గ్రంథంలో రాయబడినటువంటి మాటలు గతానికి ప్రస్తుతానికి భవిష్యత్తుకు కూడా సంబంధించినటువంటివి కాబట్టి ఇవి కేవలము ఆ ఏడు సంఘాలకు రాయబడినటువంటి మాటలని మనం నిర్లక్ష్యం చేయడానికి లేదు ఆయన యొక్క సింహాసనము ఎదుట ఏడు ఆత్మలున్నాయి ఈ యొక్క ఏడు ఆత్మలు ఏమిటి అని మనం చూసినట్లయితే ప్రకటన గ్రంథంలోనే నాలుగవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చినంలో దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తోంది ఆ సింహాసనంలో నుండి మెరుపులను ధనులను ఉరుములను బయలుదేరుచున్నవి మరియు ఆ సింహాసనం ఎదుట ఏడు దీపములు ప్రజ్వలించుచున్నవి అవి దేవుని ఏడు ఆత్మలు ఏడు ఆత్మలు 
ఏంటివి యొక్క ఏడు ఆత్మలు అంటే దేవుని యొక్క సింహాసనము ఎదుట ఏడు దీపములు వెలుగుతూ ఉన్నాయి అవి దేవుని యొక్క ఏడు ఆత్మలుగా యోహాను తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే దేవుడే వెలుగై ఉన్నాడు ఆయన ముఖమే సూర్యుని కంటే ఎక్కువగా మహిమతో ప్రకాశిస్తూ ఉంది ఆయన వాక్యము వెలుగై ఉన్నది అయినప్పటికీ ఆయన సింహాసనము ఎదుట ఏడు దీపములు వెలుగుతూ ఉన్నాయి అంటే ఆయన దగ్గర చీకటికి ఎంత మాత్రము కూడా అవకాశం లేదని మనము గుర్తించాలి అందుకే యోహాను రాస్తూ ఆయన ఎందు చీకటి ఎంత మాత్రము లేదని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఒకవేళ నీ జీవితంలో ఇంకా నీవు చీకటిలో బ్రతుకుతూ ఉంటే పాపం అన్నటువంటి చీకటిలో బ్రతుకుతూ ఉంటే అపవాదికి సంబంధించినటువంటి చీకటి శక్తుల యొక్క ఆధీనంలో నీవు ఉంటే ఆ యొక్క నిత్యమైనటువంటి ప్రకాశమైనటువంటి వెలుగును నీవు చూడలేవో నీవు సిద్ధపడాలి ఎలా సిద్ధపడాలంటే చీకటిలో ఉంటున్నటువంటి నీవు సడన్గా వెలుగును చూసావనుకో నీ కళ్ళు ఆటోమేటిక్గా మూసుకునేస్తావు ఎప్పుడైనా కరెంటు పోయినప్పుడు మీరు చూడండి ఎక్కువసేపు కరెంటు పోయి సడన్గా ఒక పెద్ద లైటు వెలిగితే ఆ వెలుగును మనం చూడలేము లేకపోతే నిద్రలో నుండి లేచినప్పుడు నీ కనుల ఎదుట ఒక వెలుగు కనిపిస్తే ఆటోమేటిక్గా నీ కళ్ళు మూసుకుంటావు ఎందుకంటే నీ కన్నులు చీకటిని చూడ్డానికి అలవాటు పడ్డాయి కాబట్టి ఆయన నిత్యమైనటువంటి వెలుగులో ఉంటూ ఉన్నాడు ఆయన ఎదుట చీకటి ఎంత మాత్రము లేదు నీవు దాక్కోవడానికి నిన్ను నీవు మరుగు చేసుకోవడానికి కాబట్టి నీవు ఈ భూమి మీద ఉండగానే ఆయన వాక్యమైనటువంటి వెలుగుతో నిన్ను నీవు వెలిగించుకోవాలి ఎందుకంటే పరలోకంలో ఇక అక్కడ సూర్యుడు ఉండడు చంద్రుడు ఉండడు అక్కడ కాంతిని ఇవ్వడానికి ఇక ఎలాంటి సూర్యుడు కానీ చంద్రుడు కానీ నక్షత్రములు కానీ అవసరము లేదు ఎందుకంటే ఆ గొర్ర పిల్లే వెలుగై ఉంటుందని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది ఆ వెలుగులో నీవు బ్రతకాలి అంటే ఈ భూమి మీదే నిన్ను నీవు ఆయన వాక్యమైనటువంటి వెలుగుతో వెలిగించుకోవాలి ఐదో వచ్చినాన్ని చదువుదాం నమ్మకమైన సాక్షి మృతులలో నుండి ఆది సంభూతుడుగా లేచిన వాడును భూపతులకు అధిపతియు నైన యేసుక్రీస్తు నుండి కృపా సమాధానములు మీకు కలుగునుగాక ఇక్కడ యోహాను యేసు ప్రభువును గురించి చూస్తూ ఆయనను మూడు విధాలుగా పరిచయం చేస్తూ ఆయన నుండి కృపా సమాధానములు మీకు కలుగునుగాక అని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు అందులో మొదటిది ఆయనకున్నటువంటి పేరు నమ్మకమైనటువంటి సాక్షి ఆయన నమ్మకమైనటువంటి సాక్షి యోహాను సువార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఏడవ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభువుల వారు పిలాతు ఎదుట ఉండి ఆయన అంటున్నారు నేను సత్యమును గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చుటకు పుట్టాను ఆయన ఏ సాక్ష్యమును గురించి అయితే సాక్షిగా ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడో ఆయన దాన్ని సంపూర్ణంగా నెరవేర్చాడు ఎందుకు యేసు ప్రభువులు వారు మాట్లాడినటువంటి ప్రతి మాట మనకు చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది అంటే చెస్త మాటలను మనకు వినిపింపచేయడానికే ఆ మాటలను బోధించడానికే ఆయన ఈ భూమి మీద మానవునిగా కూర్చాడు 
ఆయన నమ్మకమైనటువంటి సాక్షి కాబట్టి ఆయన ఇచ్చినటువంటి సాక్ష్యాన్ని ఆయన చెప్పినటువంటి మాటలను ఆయన బోధించినటువంటి బోధను మన జీవితంలో మనం తప్పకుండా అనుసరించాలి రెండవదిగా ఆయన అంటున్నాడు మృతులలో నుండి ఆది సంభూతుడుగా లేచిన వాడు ఆయన మృతులలో నుండి లేపబడినటువంటి ఆది సంభూతుడు అప్పటి వరకు మృతులు లేపబడలేదా అంటే లేపబడ్డారు పాతని బంధనలో చనిపోయినటువంటి వారు లేపబడ్డారు క్రొత్తని బంధనలో యేసు ప్రభువులు వారు చనిపోయి తిరిగి లేచుటకు ముందు లాజరు లేపబడ్డాడు విధవరాలి కుమారుడు లేపబడ్డాడు అయితే యేసు ప్రభువులు వారే ఆది సంభూతుడు అందుకే పౌలు ఉంటున్నాడు సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరస్సు ఆయనకు అన్నిటిలో ప్రాముఖ్యము కలుగు నిమిత్తము ఆయన ఆది అయి ఉండి మృతులలో నుండి లేచుటలో ఆది సంభూతుడు ఆయను మరణాన్ని జయించి మృత్యుంజయునిగా కేవలము యేసు ప్రభువులు వారు మాత్రమే లేచారన్నటువంటి విషయాన్ని మనము మర్చిపోకూడదు మూడవదిగా భూపతులకు అధిపతియునైన యేసు క్రీస్తు నుండి అంటే ఈ భూమి మీద అధిపతులుగా ఉన్నటువంటి వారికి రాజులుగా ప్రధానమంత్రులుగా ప్రెసిడెంట్స్గా ఉంటున్నటువంటి వారికి సహితము ఆయన అధిపతి అన్నటువంటి విషయాన్ని యోహాను గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు గమనించండి ఆయన మొదటిసారి వచ్చినప్పుడు పిలాతు ఎదుట ఆయన అంటున్నాడు నీ రాజ్యము వేరు నా రాజ్యము వేరు ఈ లోక రాజకీయాలతో నాకు ఎటువంటి సంబంధము లేదు నేను సత్యమును గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి పుట్టాను అయితే ఆయన రెండవసారి వచ్చినప్పుడు ఏ రాజ్యము కూడా ఇక ఆయన ఎదుట నిలువబడదు అది ఎంత పెద్ద రాజ్యమైనా ఎంత బలము కలిగినటువంటి రాజ్యమైనా ప్రతి రాజ్యము ఆయన వచ్చినప్పుడు కూలద్రోయబడుతుంది ఆయన నిత్యము రాజ్యము చేస్తాడు హలలుయ కాబట్టి ఇక్కడ మూడు విషయాలను జ్ఞాపకం చేసుకోమని యోహాన్ చెప్తున్నాడు నమ్మకమైనటువంటి సాక్షి ఆయన వాక్యం నమ్మదగింది ఆయన వాక్యం ఇలా చెప్తుంటే మీరు ఇలా చెయ్యండి బికాస్ ఆయన నమ్మకమైనటువంటి సాక్షి రెండవదిగా ఆయన అంటూ ఉన్నాడు ఆయన మృతులలో నుండి లేచిన వాడని జ్ఞాపకం చేసుకోనండి మీరు చాలాసార్లు ఈ లోక అధికారులకు భయపడుతూ ఉంటారు బట్ ఆయనకి మరణం పైనే అధికారం ఉందని మర్చిపోవద్దు మూడవదిగా ఈ యొక్క లోకములో ఉన్నటువంటి అధిపతులకు మీరు భయపడతారు మీరు వారు చెప్పినట్లు వింటారు నేను ఏ రాష్ట్రంలో ఉంటానో ఆ రాష్ట్రం యొక్క ముఖ్యమంత్రి చెప్పిన దాన్ని వింటాను కానీ ఆ ప్రక్కన ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి చెప్పింది నాకెందుకు వర్తిస్తుంది పరిమితి కలిగినటువంటి అధిపతుల మాటలే మీరు వింటూ ఉన్నప్పుడు వారినే మీరు గౌరవిస్తూ ఉన్నప్పుడు వారికే మీరు భయపడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఈ యొక్క భూమి మీద ఉన్నటువంటి అధిపతులందరికీ అధిపతి అన్నటువంటి విషయాన్ని ఆయన సంఘములకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు దాని తర్వాత వచ్చిన చదువుదాం మనలను ప్రేమించు తన రక్తం వలన మన పాపముల నుండి మనలను విడిపించిన వానికి మహిమయు ప్రభావమును యుగ యుగములు కలుగునుగాక ఆమెన్ ఆయన మనలను తన తండ్రి యొక్క దేవునికి ఒక రాజ్యంగాను యాజకులను చేసాను దేవుడు మనలను ప్రేమించి తన రక్తము వలన మన పాపముల నుండి మనల్ని విడిపించాడు అంటే పాపం అన్నటువంటి బానిసత్వంలో నీవు పట్టబడి ఉన్నప్పుడు కట్టబడి ఉన్నప్పుడు ఆయన నిన్ను విడిపించాడు ఎందుకు విడిపించాడంటే ఆయనకు దాసునిగా చేసుకున్నటకు ఆయనకు ఒక రాజ్యముగా చేసుకున్నటకు ఆయనకు ఒక జనముగా చేసుకున్నటకు ఆయన నిన్ను పాపము నుండి విడిపించాడు 
అది ఆయన నిన్ను ప్రేమించి చేసినటువంటిది ఆయన నిన్ను ప్రేమించి చేసినటువంటి ఆ యొక్క గొప్ప రక్షణ ఆ యొక్క విడుదలను నీవు మరచిపోయి మరలా పాపం చేస్తున్నావు అంటే అది ఎంత భయంకరమైనటువంటి ఎంత నీచమైనటువంటి ఎంత దౌర్భాగ్యమైనటువంటి జీవితము ఒకసారి నీవే ఆలోచన చేసుకో దేవుడు నిన్ను ప్రేమించి విడిపించాడు నిన్ను ప్రేమించడానికి ఏ కారణము నీలో లేకపోయినా నిన్ను ప్రేమించడానికి నీలో ఏ అర్హత దేవునికి కనిపించకపోయినా ఆయన నిన్ను ప్రేమించాడు ఎంతగా ప్రేమించాడంటే ఆయనే తన స్వరక్తముతో నిన్ను కొనే అంతగా ప్రేమించి ఆ పాపం అన్నటువంటి బానిసత్వము నుండి నిన్ను విడిపిస్తే ఈరోజు యేసు ప్రభు నమ్ముకొని మరలా నీవు పాపం అన్నటువంటి బానిసత్వంలో పట్టబడుతూ ఉంటే ఆయన ఎంత బాధపడతాడు ఎందుకంటే ఆయన ప్రేమించి చేశాడు అందుకే పేతురు రాస్తూ మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనంలో అంటున్నాడు అయితే ఆయన చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మను ఎందుకు పిలిచాడంటే ఆయన గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయి నిమిత్తము మీరు పరిశుద్ధ జనముగాను రాజులైన యాజక సమూహముగాను దేవుని సొత్త అయినటువంటి ప్రజలుగా మీరు చేయబడ్డారు దాన్నే యోహాన్ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు రాజ్యముగాను యాజకులుగాను మీరు చేయబడ్డారు మహిమ ప్రభావము యుగ యుగములు ఆయనకు కలగాలి ఎందుకంటే ఆయన నిన్ను ప్రేమించి రక్షించాడు ప్రేమించి విడిపించాడు ప్రేమించి వెలుగులోనికి తీసుకొని వచ్చాడు ఏడవ వచ్చినాన్ని చదువుదాం ఇదిగో ఆయన మేఘారుడై వచ్చుచున్నాడు ప్రతి నేత్రము ఆయనను చూచును ఆయనను పొడిచిన వారును చూచేదరు భూజనులందరూ ఆయనను చూచి రొమ్ము కొట్టుకుందరు అవును ఆమె ఇక్కడ యోహాన్ అంటున్నాడు ఆయన త్వరగా వస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ఎలా వస్తాడంటే మేఘారుడై ఆయన వచ్చుచున్నాడు ఆయన మేఘారుడై వచ్చుటను బట్టి ప్రతి నేత్రము ఆయనను చూచును ప్రతి నేత్రము ఆయనను పొడిచిన వారు కూడా చూస్తారు నీకు ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టము లేకపోయినా యేసు ప్రభుని నీవు తప్పకుండా చూచేటువంటి రోజు ఒకటి వస్తుంది ఈరోజు ఆయన సువార్త నీకు వినబడుతూ ఉంటే ఆ యొక్క సువార్తను తృణీకరించి వినకుండా నీ చెవులను మూసుకుంటూ ఉన్నావేమో దేవుని యొక్క వాక్యము నీ కన్నుల ఎదుట టీవీ ద్వారా యూట్యూబ్ ద్వారా ప్రత్యక్ష పరచబడుతూ ఉంటే ఆ దేవుని వాక్యాన్ని చూడకుండా ఆ మాటలు వినకుండా నిన్ను నీవు దాచిపెట్టుకుంటూ ఉన్నావేమో అయితే ఒక రోజు వస్తుంది ఆయన మేఘా రూఢుడై వస్తాడు ప్రతి నేత్రము ఆయన్ని చూస్తుంది ఆయన స్వరాన్ని వినకుండా నీ చెవులను మూసుకోలేవు ఆయనను చూడకుండా నీ కన్నులను నీవు మూసుకొనలేవు ఆయన యొక్క ప్రత్యక్షతను నీవు చూడకుండా నిన్ను నీవు మరుగు చేసుకొనలేవు అది నీవు ఏ మతానికి చెందిన ఏ కులానికి చెందిన ఏ ప్రాంతానికి చెందిన ఏ దేశంలో ఉంటూ ఉన్నా అది పగలైనా రాత్రి అయినా నీవు పిల్లవాడివైనా ముసలివాడివైనా ఆయన మెగా రుడ్డై వచ్చినప్పుడు ప్రతి నేత్రము ఆయన చూస్తుంది అయితే బైబుల్ ఏం చెప్తుందంటే ఆయన మేఘా రుడ్డుడై వచ్చినప్పుడు చూచి రొమ్ము కొట్టుకునేటువంటి పరిస్థితి నీకు ఆయన వాక్యములో కనబడుతూ ఉండగానే నీవు ఆయన్ని చూచి రక్షణ పొందాలి హలలుయా ఈ వాక్యం ఒకరోజు మేఘములో కనిపిస్తుంది అయితే ఈ వాక్యం ఈ తెల్లని పేపర్ పైన ఉండగానే ఇందులో నీవు క్రీస్తును చూచి రక్షణ పొందగలిగినట్లయితే ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు నీవు ధైర్యంగా ఆయన ఎదుట నిలబడతావు ఆయన ఎదుర్కొంటావు ఆయనతో కొనిపోబడతావు పరలోకంలోనికి అయితే ఈ తెల్లని కాగితం పైన ఉన్నటువంటి ఆయన వాక్యాన్ని 
నీవు చూడకుండా ఆయన స్వార్థను నీవు వినకుండా ఇప్పుడు నీవు అడ్డుకొనినట్లయితే ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు రొమ్ము కొట్టుకునేటువంటి పరిస్థితి ఎనిమిదో వచ్చినాన్ని చదువుదాం అల్ఫాయు ఒమేగయు నేనే వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలంలలో ఉండువాడను నేనే అని సర్వాధికారియు దేవుడు నాకు ప్రభువు సెలవిచ్చుచున్నాడు వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలములలో ఉండేటువంటి దేవుడు ఆయన చాలామంది ముస్లిమ్స్ చేసేటువంటి బోధ ఏంటంటే యేసు ప్రభువులు వారు ఇదిగో నేను వెళ్ళిపోతున్నాను వెళ్ళిపోయినటువంటి తరువాత నేను ఆదరణకర్తను మీకు పంపిస్తాను పరిశుద్ధాత్మను గురించి యేసు ప్రభులు వారు మాట్లాడుతూ ఆయన సర్వ సత్యములోనికి మిమ్మను నడిపిస్తాడు అని చెప్పినటువంటి మాటలను వక్రీకరించి క్రైస్తవులకు ఏమని బోధిస్తారంటే యేసు ప్రభువులు వారు నేను వెళ్ళి మీకు పంపించబోయేటువంటి ఆదరణకర్త మహమ్మద్ అని ఇప్పుడు మీరు ఆయన ద్వారానే పరలోకానికి వెళ్తారని వారు తప్పుడు బోధ చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ యేసు ప్రభులు వారు క్లియర్గా చెప్తూ ఉన్నారు నేను మార్పు చెందేటువంటి వాడను కా ఆదియు అంతము నేనే అల్పయు ఒమేఘయు నేనే వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలములలో ఉండేవాడను నేనే అని చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు నేను ఈ మధ్యనే ఒక వీడియో చూశాను ఒక ముస్లిం బోధకుడు అంటున్నాడు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును నా ద్వారానే తప్ప ఎవరును తండ్రి వద్దకు రాడని యేసు ప్రభువుల వారు చెబితే ఆయన అంటూ ఉన్నాడు ఆ మాట కేవలము మహమ్మద్దు ప్రవక్త వచ్చేంత వరకే పరిమితమైందని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు అయితే ఇక్కడ యేసు ప్రభుల వారు క్లియర్గా చెప్తూ ఉన్నాడు ఆది అంతము నేనే అల్పవమేఘ నేనే వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలములలో ఉండువాడను నేనే తొమ్మిదవ వచ్చినాన్ని చదువుదాం మీ సహోదరుడను యేసును బట్టి కలుగు శ్రమలోను రాజ్యంలోను సహనంలోను పాలివాడును ఆయన యోహానను నేను దేవుని వాక్యం నిమిత్తమును యేసును కూర్చిన సాక్ష్యం నిమిత్తమును పద్మాస ద్వీపమున పరవాసినైతిని ఇక్కడ మూడు విషయాలు యోహాన్ అంటూ ఉన్నాడు నెంబర్ వన్ ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే అఫ్కోర్స్ మీ సహోదరుడును అయితే యేసు ప్రభు గురించి మాట్లాడుతూ యేసును బట్టి కలుగు శ్రమలోను రాజ్యములోను సహనములోను పాలివాడనైన యోహానను నేను ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే యేసు ప్రభు యొక్క రాజ్యములో మనము పాలిభాగస్తులం ఆయన రాజ్యములో పాలిభాగస్తులు అవ్వడానికి ముందు ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఉంది ఏమిటంటే ఆయన రాజ్యములో నీవు పాలిభాగస్తుడు అవ్వాలి అంటే ఆయన శ్రమలో కూడా నీవు పాలిభాగస్తుడు అవ్వాలి శ్రమ లేకుండా రాజ్యములే ఆయన రాజ్యములో నీవు పాలిభాగస్తునిగా ఉండాలి అంటే సహించేటువంటి మనస్సు ఉండాలి ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథము యొక్క ప్రత్యక్షత యోహానుకు ఒక ఏసీ రూమ్లో ఒక సింహాసనం మీద ఆసీనుడై ఉన్నప్పుడు కలగలేదు ఆయన ఒక రాజుగానో ఒక అధిపతిగానో ఒక మంత్రిగానో ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ప్రత్యక్షత కలగలే యేసు ప్రభు యొక్క శ్రమలో పాలి భాగస్థునిగా ఉన్నప్పుడు యేసు ప్రభు యొక్క సహనములో ఆయన పాలి భాగస్థుడై యేసు ప్రభు నిమిత్తము ఆయన జీవితంలో ఎదుర్కొన్నటువంటి శ్రమలను ఆయన సహిస్తూ ఉండగా ఆయనకు ఈ ప్రత్యక్షత కలిగింది పద్మాసు ద్వీపములో ఆయన చెరసాలలో వేయబడ్డాడు బంధించబడ్డాడు ఇప్పటిలాగా చెరసాలలో అప్పుడు లైట్లు ఫ్యాన్లు ఉండేటివి కా సమయానికి భోజనం పెట్టేటువంటి వారు కాదు ఆయన చీకటిలో గాలి ఆడక యోహాను బంధించబడినప్పుడు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు శరీర సంబంధమైనటువంటి శ్రమ వేదనలను అనుభవిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయనకు ఆత్మ సంబంధమైన ప్రత్యక్షత కలిగింది హలలుయా 
ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ప్రత్యక్షత ఈ లోక సుఖభోగాలను అనుభవిస్తున్నటువంటి సమయంలో నీకు కలుగకపోవచ్చు నీ జీవితంలో కూడా అలాంటి పరిస్థితి రావచ్చు అంటే నీ కష్ట దుఃఖాలలో దేవుడు తన్ను నీకు ప్రత్యక్షపరచుకొనవచ్చు నీ యొక్క సమస్యలలో దేవుడు తన్ను తాను నీకు ప్రత్యక్షపరచుకొనవచ్చును పదవచనాన్ని చదువుదాం ప్రభు దినమందు ఆత్మవశుడన ఎండుగా భూరధ్వని వంటి గొప్ప స్వరము చూడండి ఆయన శరీరం శ్రమను అనుభవిస్తూ ఉంది ఆయనకు గాలి లేదు వెలుగు లేదు చుట్టుపక్కల స్నేహితులు లేరు ఎవరు లేరు మనోవేదన మనోదుఃఖము అలాంటి సమయంలో దేవుడు ఆయనను ఆత్మవశునిగా చేశాడు హలలుయా ఎప్పుడైతే ఆయన ఆత్మవశుడయ్యాడో ఇక ఆయన శరీరమునకు కలుగుతున్నటువంటి బాధ ఆయనకు తెలుస్తుందా జనరల్గా ఒక సర్జరీ చేసేటప్పుడు అనస్తీషియా ఇస్తారు ఎందుకంటే ఆ నొప్పి తెలియకుండా ఉండాలని ఒక మనిషి శరీరాన్ని కోస్తే నొప్పి అవుతుంది అంటే అవుతుంది నొప్పి అయితేనే సర్జరీ అవుతుంది నొప్పి కాకుండా సర్జరీ అవ్వదు అయితే కలుగుతున్నటువంటి నొప్పి నీకు తెలియకుండా మత్తు మందునిస్తారు యేసును నమ్ముకున్నందుకు నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీవు ఎదుర్కొనేటువంటి శ్రమలలో నీవు సహిస్తున్నటువంటి ఆ విషయాలలో ఆ నొప్పి ఆ బాధ ఆ వేదన నీకు కలగకుండానట్లు దేవుడు నిన్ను ఆత్మలో బలపరుస్తాడు హలలుయా అందుకే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించబడ్డాడు ఆ శ్రమలో ఆ సహనములో నీవేదో దుఃఖపడాలని వేదన పడాలని కన్నీరు కార్చాలన్నటువంటిది కాదు దేవుని యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏ సుప్రభు నమ్ముకున్నందుకు ఎందుకు నాకు ఈ శ్రమ ఎందుకు నాకు ఈ దుఃఖము ఎందుకు నాకు ఈ వేదన అంటే శరీర సంబంధంగా నీవు దుఃఖపడి నలిగిపోవుటకు కాదు ఆత్మలో బలపరచబడుటకు ఆత్మ అనుభవములోనికి కొనిపోబడుటకు హలలుయా ఎందుకు చాలామంది క్రైస్తవులకు ఆత్మ అనుభవం లేదంటే శ్రమలో వారు కేవలం బాహ్య సంబంధమైనటువంటి దుఃఖాన్ని బాధను కన్నీరునే చూస్తూ ఉన్నారు అది కనిపించకుండా అది నీకు తగలకుండా అది నీ మీదికి వచ్చి నిన్ను ప్రభావితము చేయకుండానట్లు ఆయన పరిశుద్ధాత్మను పంపించాడు ఆ పరిశుద్ధాత్మ వశము నీవు చేయబడితే ఆ పరిశుద్ధాత్మ అధీనములోనికి నీ జీవితాన్ని తీసుకుని వెళ్ళగలిగితే ఆ పరిశుద్ధాత్మ చేత నీవు నడిపించబడితే నీ జీవితంలో ఎలాంటి శ్రమ నిన్ను కృంగదీయదు ఎలాంటి దుఃఖమో నీకు కన్నీరును తెప్పించదు ఎలాంటి వేదన నీ జీవితంలో నీవు నలిగిపోయేటట్లు చెయ్యదు ఎందుకంటే నీవు ఆత్మ చేత నడిపించబడుతూ ఉన్నావు ఇక ఆ శరీరానికి ఏమీ కూడా తెలియదు అనస్తీష ఇచ్చినప్పుడు ఆత్మ మాత్రము శరీరంలో ఉంటుంది కానీ ఆ శరీరానికి నొప్పి లేదు ఇంకా అందుకే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం మనకు కావాలి పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు మనకు కావాలి ఇంకా పది వచనాలు ఉన్నాయి సమయం అయిపోయింది కాబట్టి ప్రభు చిత్తం అయితే వచ్చే వారం మిగిలినటువంటి పది వచనాలను ధ్యానిద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాము పరలోకమంతుడు మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధమైన నామమును బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథంలోని విషయములను మీరు యోహానుకు ప్రత్యక్షపరిచి మాకు కూడా వాటిని ప్రత్యక్షపరచాలని 
వాక్య రూపములో మధ్రము చేసినందుకే ఈయనకు స్తోత్ర ఈ ప్రకటన గ్రంథ వాక్యములను ఆయన మేము అర్థం చేసుకొని అందులో మీ ప్రత్యక్షతను మేము చూచుటకు మీ దాసులుగా చేయబడేటువంటి కృపను మా అందరికీ తెచ్చేయమని ఏసు క్రీస్తు నామమున ప్రార్థించుచున్నాను తండ్రి ఆమె